இறைவனை அரணாகவும் கோட்டையாகவும் வைத்து திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எனது அருமையான குழந்தைகளை இந்த குழந்தைகளை இறை வளர்ப்பில் வளர்த்து கொண்டிருக்கும் பெற்றோர்களே பெரியவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மாதா தொலைக்காட்சியின் கண்ணான கண்மனைகள் நிகழ்ச்சியின் சார்பில் அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் இது உங்க நிகழ்ச்சி இல்ல எங்க நிகழ்ச்சி இல்ல இது நம்ம நிகழ்ச்சி கண்ணான கண்மணிகளே சரி ஜோஜோ சரி என்ன ஜோஜோனு கூப்பிடுற தெரியும் தோப்பு உனக்கு ஜோஜோவை தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படி எல்லாம் இல்ல பெஞ்சு பாரு உனக்கு புது சட்டை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் பத்தியா நீ இந்த வாங்கி கொடுத்த ஃபாதர் தான் வாங்கி கொடுக்க சொன்னாரு அவரு வாங்கி கொடுக்க சொன்னாலும் நாளில் வாங்கி நான் தானே என் கையால் போய் நானே போய் செலக்ட் பண்ணி உனக்கு எது பிடிக்கும்னு தேடி தேடி நானே வாங்கி கொடுத்தேன் பார்த்தல இது ரெட்டு எனக்கு ரெட்டு பிடிக்கும்னு உனக்கு தெரியுமா ஆமாம் தெரியும் எனக்கு பிடிச்சது தானே உனக்கும் பிடிக்கும் எனக்கு ரெட்டு பிடிக்கும் அதனால உனக்கும் பிடிக்கும் நினச்சி வாங்கிட்டு வந்தேன் பத்தியா பத்தியா உனக்கு பிடிச்சதை வாங்கி கொடுத்துட்டு எனக்கும் பிடிக்கும் நீனே நினச்சிக்கிட்ட சரி சரி உருப்பா உருப்பா ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு ஒருத்தரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அவரு அப்படியெல்லாம் இல்ல ஓகேவா அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரிலாம் அவர் வந்து வாங்கி கொடுத்துட்டோ இல்ல அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துகிட்டு இப்படிதான் எல்லாரும் இருக்கணும்னு அவர் நினைக்கல அவரு கடவுளுக்கு எது பிடிக்குமோ அது வழியே நடந்தாரு யாரு அது யாரு அவரு என்ன பண்ணாரு அவருக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஜோஜோ சரி மறுபடியும் ஜோஜோ யோ இல்ல பெஞ்சு வீட்டுலாம் <laughs> நீ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டே ஆனால் வாட்ஸ்அப் பண்டுகளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு நீ தீவிரமாக இருக்கன்றது எனக்கு புரியுது சரி நானும் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரி இன்னும் ஆசை ஏன் கேட்பானே போய் முதல்ல நம்ம குழந்தைங்களுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து உன் ஆசைப்படியே அவர் யாருன்றது நம்ம குழந்தைங்களுடைய வாயிலேயே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வாட்ஸ்அப் வாங்க முறைந்தார் பெண்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார் ஒன்பது நிலை 
மூன்றாம் முறையாய் கீழே விழுந்தாள் பத்தாவது நிலை இயேசுவின் ஆதைகளை கலைக்கிறார்கள் படிகை ஒன்றாம் நிலை இயேசுவின் சிலுவேல் மேல அறையப்படுகிறார் படியிற இரண்டாம் நிலை இயேசு இயேசு சிலுவேல் அறையப்பட்டு உயிரை இறகிறார் பதிமூன்றாம் நிலை மரிய நெய் மதியில் இயேசுவை வைக்கிறார்கள் படி நான்காம் நிலை இயேசுவின் கல்லறையை வைக்கிறார்கள்
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 வளர்ப்பு தந்தை சொல்லுவாங்க கடவுளுக்கு இவர் எப்படி உகந்தவரா இருந்தாரு அப்படின்னா கனவுல வந்து ஒரு வாழ தூதர் தோன்றாரு அவரு இந்த மாதிரி நீ மாதாவை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவரு எதுவுமே சொல்லல நான் வந்து ஓகே அவ்வளோதான் அவரோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் ஓகே அவர் அதுக்கப்புறம் மாதாவையும் குழந்தை இயேசுவையும் அவ்வளோ பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டாரு குட்டீஸ் இதனாலதான் அவர் அந்த குடும்பத்தையே நல்லா தாங்கி வளர்த்து பாதுகாத்து வந்ததுனால இவரை திரு குடும்பத்தின் பாதுகாவலர்னும் சொல்லுவாங்க இவரை மாதிரி உழைப்பாளியும் நேர்மையாளியும் நீங்க எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது குட்டீஸ் இதனாலதான் அவரை உழைப்பாளிகளின் பாதுகாவலர்னு மறுபடியும் சொல்றாங்க நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மைதான் ஒரு வருஷம் தெரியுமா அதான் சொல்ல வந்த அது என்ன ஸ்பெஷலான வருஷம் நீ சொல்ற 
ஆனா அதை இப்ப நான் சொல்ல போறேன் அது என்ன தெரியுமா அதுதான் இந்த வருஷம் வருஷ வருஷம் வந்து நம்ம திரு அவையில வந்து ஒவ்வொரு இது வந்து பாதுகா ஒவ்வொரு ஆண்டா வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இப்படியே ஒவ்வொரு ஒவ்வொருன்னு இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு நேரம் பேசுவேன் சொல்ற 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 சொல்றேன் அந்த ஒவ்வொரு இதுலயும் இந்த வருஷம் நம்மளுடைய திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வந்து இந்த ஆண்ட வந்து இந்த யோசிய பாண்டா வந்து அறிவிச்சிருக்காரு அப்படின்னா வந்து பார்த்துக்கோங்க நம்ம யோ இந்த யோசிப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம திருவையிலையும் சரி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் சரி முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறார்ன்றது இதை இதை இதுலேருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம பெஞ்சு சொன்னபடி தொழிலாளர்களுக்கு பாதுகாவலராகவும் இருக்காரு திருக்குடும்பத்தின் பாதுகாவலராக இருக்காரு அதுவும் குறிப்பாக நமக்குரிய பாதுகாவலர் நமக்குரிய பாதுகாவலர்னா உங்களுக்கு புரியலையா கல்விக்கான பாதுகாவலர் இவர்கிட்ட நம்ம ஜபிச்சுக்கிட்டோன்னு வைங்களேன் ஜபிச்சுக்கிட்டு நம்ம எக்ஸாமோ இல்லை வேறு எதுவோ நம்ம குறிப்பாக நம்மளுடைய ஸ்டடீஸ்க்காக இவர்கிட்ட நம்ம கண்டினியூஸாக விதாமல் ஜபித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பதிச்சு நல்லா பதிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் சரிங்களா விட்டீஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பெஞ்சு இன்னொரு பக்கம் நான் பாதுகாவலர்னு சொன்னேன் அதை நீ சொல்லலையே நீ எங்க சொன்ன நான் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் சரி சொல்லு அத என்னன்னு புனித யோசிப்பு நன்மரணத்தின் பாதுகாவலராகவும் இருக்காரு குட்டீஸ் கரெக்ட் இந்த நன்மரணத்திற்கு பாதுகாவலர்னு சொல்லிட்டு என்ன இது நன்மரணத்திற்கு பாதுகாவலரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ள பல கேள்வி வந்து வரலாம் ஆனா அஃப்கோர்ஸ் நீங்க வந்து குழந்தைங்க தான் ஆனால் இது நீங்கள் கட்டாயம் தெரிஞ்சு ஆகணும் நம்மளில் வந்து நிறைய பேர் வந்து உறவினர்கள் இருப்பாங்க அவங்க சுகம் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க அவங்க மரணத்து ம மரண தருவாயில் இருக்கும்போது இவர்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க அவங்க வந்து நல்ல முறையில் மரண இயற்கை எழுதி கடவுள்கிட்ட வந்து போய் சேருவாங்க ஸோ இவர்கிட்ட நம்ம தொடர்ந்து அவங்களுக்காக ஜெபிக்கணும் புரியுதுங்களா ஓகே குட்டீஸ் டபுள்யூ சொன்னது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா என்னன்னு தெரியல சிம்பிளா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது மரண தருவாயில் இருப்பவர்களுக்காக நீங்க யோசிப்பு கிட்ட கண்டிப்பா வேண்டணும் சரி குட்டீஸ் தேவ மாதிரி தொடர்ந்து புனது சூசியப்பற நீங்க செபிச்சுக்கிட்டே இருங்க அவர்கிட்ட அவரு நமக்காக அவர் வந்து எப்படி நம்மளுடைய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து கையை பிடிச்சி வழி நடத்தினாரோ அதே போல நம்மள கட்டாயம் கையை பிடிச்சி நடத்துவார் சரிங்களா ஸோ அவர்கிட்ட நம்பிக்கையாக நாங்கள் நீங்கள் ஜெபிங்க எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் ஓகே குட்டீஸ் பெஞ்ச் நீ ஏதாவது லாஸ்ட்டாக சொல்ல போறியா இது உங்கள் நிகழ்ச்சி இல்லை எங்கள் நிகழ்ச்சி இல்லை இது நம்ம நிகழ்ச்சி கண்ணான கண்மணிகளே ஓகே குட்டீஸ் நாங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறோம் உங்களிடமிருந்து விடை பெறும் உங்கள் அன்பான தோப்ளு மற்றும் பெஞ்ச் I'm not afraid of the dark.